பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கு தொடர்பாக விசாரணைக்கு ஆஜராக முன்னாள் கவர்னர் கல்யாண் சிங்குக்கு சிபிஐ சம்மன் உத்தரப்பிரதேச முன்னாள் முதல்வர் கல்யாண் சிங்கிடம் பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கு தொடர்பாக விசாரிக்க அனுமதி கோரி சிபிஐ கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது இந்த வழக்கில் பாஜக மூத்த தலைவர்கள் எல் கே அத்வானி முரளி மனோகர் ஜோஷி மற்றும் உமாபாரதி உள்ளிட்டோர் ஏற்கனவே குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் உத்தரப்பிரதேச மாநில முன்னாள் முதல்வர் கல்யாண் சிங்கை விசாரிக்க சிபிஐ மனு தாக்கல் செய்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது நிலவில் விக்ரம் லேண்டர் சாய்ந்து கிடக்கிறது தொடர்பு கொள்ள முயற்சிக்கிறோம் இஸ்ரோ தகவல் நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்ட சந்திராயன் டூ விண்கலத்தின் லேண்டர் சாதனம் நிலவில் இறக்கப்படும் போது திடீரென கடைசி நேரத்தில் தகவல் துண்டிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் தற்போது லேண்டர் சாய்ந்து கிடப்பதும் அதை தொடர்பு கொள்ள முயல்வதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது என்னை நீக்கினால் அவர்களுக்கு தான் பேரிழப்பு சசிகலா குடும்பத்தினருக்கு எச்சரிக்கை விடும் புகழேந்தி சமீபத்தில் டிடிவி தினகரனை தான் தான் பதினான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு அரசியலுக்கு அறிமுகப்படுத்தியதாகவும் ஜெயலலிதா இறப்புக்கு கூட டிடிவி தினகரன் வரவில்லை என்றும் அமமுக கர்நாடக மாநில செயலாளர் புகழேந்தி கூறியிருந்த நிலையில் அமமுக தரப்பில் இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் தன்னை இதற்காக கட்சியில் இருந்து நீக்கினாலும் தனக்கு கவலை இல்லை என்று புகழேந்தி தற்போது தெரிவித்துள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சிறந்த தூய்மை பராமரிப்பு சின்னம் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு மத்திய அரசு விருது ஸ்வச் பாரத் அபியான் திட்டத்தின் கீழ் சிறந்த தூய்மை பராமரிப்பிற்கான இடங்களுக்கு கடந்த வாரத்தில் ஜல்சக்தி அமைச்சகம் விருதுகளை வழங்கியது அதில் தூய்மை பராமரிப்புகளுக்கான இரண்டாவது இடமாக மீனாட்சி அம்மன் கோவில் தேர்வு செய்யப்பட்டது மாநகராட்சிக்கு விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது எண்பத்தி ஒரு வயது தாத்தா வேடத்தில் வெளிநாடு செல்ல முயன்ற முப்பத்தி இரண்டு வயது குஜராத் இளைஞர் கைது குஜராத்தை சேர்ந்த முப்பத்தி இரண்டு வயது இளைஞர் ஒருவர் எண்பத்தி ஒரு வயது தாத்தா தோற்றத்தில் வெளிநாடு செல்ல முயன்ற நிலையில் டில்லி விமான நிலையத்தில் மத்திய பாதுகாப்பு படையினரால் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டார் தண்ணீர் சிக்கனம் குறித்த அறிய இஸ்ரேல் போக போகிறேன் கெத்து காட்டும் முதல்வர் எடப்பாடி பதிமூன்று நாள் சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு சென்னை திரும்பிய முதல்வர் எடப்பாடி தண்ணீர் சிக்கனம் குறித்து அறிய இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு போக போகிறேன் என்று தெரிவித்துள்ளார் தேச துரோக வழக்கில் சமூக ஆர்வலர் ஷீலா ரஷீதை நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரை கைது செய்ய இடைக்கால தடை டில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் மாணவியும் சமூக ஆர்வலர் மற்றும் அரசியல்வாதியுமான ஷீலா ரஷீதை தேச துரோக வழக்கில் கைது செய்ய நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரை இடைக்கால தடை விதித்து டில்லி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி டஹில் ரமானி ராஜினாமாவை தொடர்ந்து கிளம்பும் சர்ச்சைகள் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி டஹில் ரமானியின் வழக்கு புறக்கணிப்பு சர்ச்சையை உண்டாக்கி இருக்கிறது ராயன் படத்திற்காக மீண்டும் இணையும் தனுஷ் செல்வராகவன் கூட்டணி செல்வராகவன் தனுஷுடன் இணைந்து படம் செய்வதாக தகவல் பரவிய நிலையில் அதனை உறுதி செய்தார் தனுஷ் ராயன் என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு இந்த வருடத்தின் இறுதியில் துவங்க உள்ளது என தெரிவித்துள்ளார் பயங்கரவாதிகள் மீதான பயம் பாகிஸ்தானில் கிரிக்கெட் ஆட மலிங்கா உட்பட பத்து இலங்கை வீரர்கள் மறுப்பு இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை உடனுக்குடன தெரிஞ்சுக்க எங்க சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க